सो so, हमने ये रेटर कर लिया अब हमारी बारी यूरेंडी ब्लैडर की ठीक है सो यूरेंडी ब्लैडर को देख लेते हैं ठीक है यूरेंडी ब्लैडर इज़ अ होलो होलो ऑर्गन होता है जो स्टोर करता है यूरिन को टिल वर्डेड जब तक इसके हमें शिद्दत नहीं हो जाती कि हमें यूरिन आया हुआ तब तक उसको वो स्टोर करके रखता है ठीक है अब इसके अंदर भी वही लेयर्स हैं म्यूकोज़ा मस्कुलर से एडवेंटिशिया जो हमने यूरेटर में पढ़ी हैं ठीक है अब म्यूकोज़ा की जो इसकी ट्रांजिशनल एपिथीलियम होती है अब ट्रांजिशनल एपिथीलियम का मतलब क्या होता है ये होता है कि जब आपका यूरिन जो होता है वो जब फुल हो जाता है ना ठीक है ये यूरिन ब्लैडर है ठीक है ये इसका जो है वो म्यूकोज़ा है ठीक है ये इसका म्यूकोज़ा है अब आप नोट करें कि ये जो फोल्डिंग है ठीक है ये स्ट्रेच जो ब्लैडर है ये उसकी बात हो रही है क्योंकि ये ब्लैडर अभी फुल है फुल हुआ हुआ है ठीक है जैसे ब्लैडर एम्प्टी हो जाएगा ठीक है ब्लैडर एम्प्टी हो गया ठीक है सो ये फोल्डिंग्स जो होती हैं ये मल्ट ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होती हैं ठीक है सो so, आप देखें कि जब एम्पटी ब्लैडर होता है ठीक है तो स्टेटिफाइड क्यूबर्डल एपिथीलियम हो जाती है ठीक है और जब फुल होता है तो वो स्ट्रेच हो जाता है ब्लैडर ठीक है तो स्टेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम हो जाती है ठीक है क्योंकि जब एम्पटी ब्लैडर होता है ना उसके अंदर जो एपिथीलियल सेल्स की लेयर होती है वो सिक्स टू एट लेयर्स हो जाती हैं और स्ट्रेच के अंदर जो होता है जब फैल जाती हैं तो वो जो छः से आठ होती हैं वो दो से तीन में चेंज हो जाती हैं ठीक है अब इसकी एक जो है एपिथीलियम में एक बात है कि प्लेक और इंटरप्लेक रीजन की बात करता है ठीक है प्लेक और इंटरप्लेक रीजन में ये होता है कि जो आपके आपने इंटें देखी होंगी ठीक है ये इंटें होती हैं ठीक है इंटों को जोड़ते जाओ एक दूसरे के साथ ठीक है उसके दरमियान में ये खाली जगह बच जाती है जिसको वो सीमेंट से जो मजदूर होता है वो इसको फिल करता है ठीक है यहाँ से इसको फिल करता है ठीक है जैसे इसको मजदूर मतलब इधर सीमेंट कर देते हैं दो इंटों के दरमियान मतलब ये दो इंटें इनके दरमियान ये दो इंटें इनके दरमियान ठीक है तो फिर इसके ऊपर एक और वो सीमेंट की लेयर बनाते हैं ठीक है फिर इसके ऊपर जो है वो फिर से जो इंटों की वो जोड़ते हैं लेयर ठीक है ये तो आपको पता होगा ना सबको ऐसे ही होता है ठीक है अब मैंने ही आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या सिस्टम है कि ये जो दो सेल्स है इंटे सेल है ठीक है दो सेल्स के दरमियान ये जो एरिया होता है ठीक है इसे बोलते हैं इंटरप्लेक ठीक है इंटर प्लेक ठीक है और जो ये जो ऊपर सेल्स के ऊपर जो आती है तो वैसे ये नहीं होती ठीक है ये जो इसके सेल के ऊपर जो आपको ये रीजन नज़र आ रही है ब्लैक ब्लैक ये होते हैं प्लेक्स ठीक है अब इनका फ़ायदा क्या है ठीक है प्लेक ये चीज़ होती है कि जहाँ पे ट्रांसडिशनल एपिथीलियम थिक हो जाती है ठीक है रिजड एरिया हो जाता है जैसे मतलब दांतों के ऊपर ज़्यादा देर ब्रश ना करें तो एक लेयर से आ जाती है ठीक है वो प्लेक होता है तो इसी तरह आपकी जो यूरेंडी ब्लैडर है ठीक है इसकी जो एपिथीलियम यहाँ पे यूरिन ज़्यादा देर तक स्ट्राइक करने की वजह से इस पर प्लेक बन जाती हैं अब इंटरप्लेक सारी बात है सेल के दरमियान जो जगह बच जाएगी ठीक है वो इंटरप्लेक हो जाएंगी वहाँ पे मतलब वहाँ पे भी प्लेक्स प्लेक जमा हो जाएगी ठीक है अब ये इंटरप्लेक का फंक्शन क्या है ठीक है इंटरप्लेक हिंज की तरह का काम करता है ठीक है हिंज क्या होता है कि जैसे दरवाज़ा होता है ठीक है ये अगर दरवाज़ा मैंने बनाया है ठीक है और ये इसका वो जहाँ पे इसने अटैच हुआ हुआ है कब्जे के साथ ठीक है तो दरवाज़ा इस तरह से खुलता है इस तरह से खुलता है फिर इस तरह से बंद होता है इस तरह से खुलता है फिर इस तरह से बंद होता है मतलब खुलना बंद खुलना बंद तो वो हिंज का काम करता है तो यहाँ पे जो आपके सेल्स हैं ना सेल्स इनके दरमियान ये जो है ये इंटरप्लेक है तो जब आपकी जो एपिथीलियम है जब आपका यूरेंडी ब्लैडर स्ट्रेच होता है ठीक है जब स्ट्रेच होते हैं तो क्या करेगा ये जो प्लेक हैं ये खुल जाएंगे और दोनों सेल्स को एक दूसरे की मतलब लाइन में ले आएंगे ठीक है और जैसे ही आपका रेंडली ब्लेडर एम होता है तो ये सेल्स को एक दूसरे के ऊपर ले जाएंगी ठीक है इस तरह से खोल देंगी और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ले जाएंगी 
तो ये इस तरह से उसने बताया कि प्लेक ओवर प्लेट्स हो जाएंगी ठीक है जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जब डिस्टेंट करेगा तो प्लेक्स जो है वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगी ठीक है तो इस तरह से इसका हिंज की तरह का इसका वर्क है ठीक है उसके बाद लेमना प्रॉपर्टी हम देख लेंगे कि उसमें कनेक्टिव टिश्यू हैं फिर इसकी मस्कुलरस देख लेंगे इनर लॉन्गीट्यूडल मिडल सर्कुलर आउटर लॉन्गीट्यूडल उसी तरह की जैसे यूरेटर की थी ठीक है फिर इसका आ जाता है जो अपर इसका पार्ट होता है उधर सी रोज़ा होती है और लोअर पार्ट पे इसके एडवेंटिशिया होती है क्योंकि जो आपकी पेरिटोनियम होती है जब उसने आपके एंटीरियर डोमिनल वॉल को लाइन करना होता है तो वो यूरेंडी ब्लैडर के ऊपर से होकर जाती है ठीक है सो अब देखते हैं इसको इस डायग्राम के इस बंदे ने इस तरह से इसको बनाया हुआ है ठीक है इसने कॉन्ट्रेक्टेड हालत में बनाई हुई है ठीक है सो हमने मेंशन नहीं करना कि कॉन्ट्रेक्टेड है या स्ट्रेच्ड है ठीक है जस्ट हमने बनानी है ठीक है सो लॉ लेट्स ड्रॉइट एपिथीलियम बना लेते हैं ठीक है यह पिछले लिए मौके भी इसका न्यूक्लियर पोर्ट कर लेते हैं ठीक है ये होगी इसके एपिथीरियम इसके ऊपर हम प्लेक्स ड्रा कर लेते हैं ठीक है थोड़ा से इसको ऊपर ठीक से पकड़ के ना इसको ज़्यादा डार्क करके ना ताकि पता लगे कि इसके ऊपर प्लेक्स है इसको डार्क कर दें ताकि पता लगे बस प्लेक्स है सो so, ये आके इसकी जो यूरोथीलियम है ट्रांजिशन भी थी लिया ठीक है अब हम जो है इसका लेमना प्रॉपियर डा कर लेते हैं सो so, इसके अंदर ब्लड वेसल्स ठीक है और इनके न्यूक्लियर और कनेक्टिव टिश्यू बना लेते हैं आप इसको डार्किन कर देते हैं ओके अब बना देती हैं हम इसका जो मस्कुलर है ठीक है सो उसके अंदर क्या हम नहीं कर रहे हैं कि जो पंडल्स हैं वो बना लेते हैं इनर के और आउटर के
ठीक है अब हम बना रहे थे जो इसके मिडल सर्कल रहते हैं सो so, ये आपके मन के मस्क है इसकी अब बना लेते हैं इसके एडवेंटिशिया ठीक है सो एडवेंटिशिया के अंदर जो है ब्लड वेसल्स हैं और एडिबोसाइट्स होते हैं अब ये हमारी बन गई अब इसको लेते हैं हम लेबल ठीक है सो दिस इज एपिथीलियम ठीक है ट्रांजिशन एपिथीलियम है ये है लेमिना प्रोप्रिया सबको कौन सा ये म्यूकोजा है इसका ठीक है ये है इनर लॉन्गिट्यूडनर ये है मिडल सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल्स ये हमारी डी एल एम एस क्लैरिस की ये है एडवेंटिशिया एडवेंटिशिया और ये सारा मिला के यूरनरी ब्लैडर कहते हैं ठीक है होप आपको ये बनानी आसान लगी हो थैंक यू